，你就说香不香？淋点汤，我觉得现在有点像刘墉。<笑>今儿算个小龙虾，前几天买的，九十九一百只，要的蒜香的，你还别说，还挺大一盆啊。嚯，这包装还挺好。你说现在餐饮都内卷成什么样了？都不让堂食，你看看啊，真难。<笑>咱开动，它这种虾个头不是很大。这天就跟宋元之前还吃过呢，他家川菜做的不赖。我觉得这蒜香比那麻辣的还好吃，主要是这蒜香它那个汁拌面才好吃，我面条都煮完了。这家伙都内卷成啥样了？九十九一百只。不赖，看这虾肉，真的很饱满。你可以抓抓，下面呢会比较入味儿。泡个面条，这我一定要强烈给你们推荐，一定啊！面条过凉凉的。现在要干一件大事，马上回来。我在包虾，其实本来应该是大哥的活，但是他去上班了。看这小龙虾肉，真的还挺整的，包了半天还有好些。新一代包虾师。不行，嗦这汤，不小吧？看，我已经包了这么多了。来，开始今天的花式吃法。热气腾腾的饼子，你就说香不香？淋点汤，我觉得现在有点像刘墉，<笑>简直太美妙了，是不是？嗯，不错不错，超过瘾小龙虾夹馍。看看这饼，这一个你们觉得咱俩得卖多少钱？这虾其实做的挺入味的，尤其是下面泡汤的部分，真不赖。这麻辣这个也挺好吃的，我看还有蒜十三香我没吃过，不知道做的怎么样。这虾除了稍微小点没什么毛病。不过这价格确实，感觉真的不赚钱了。今天做餐饮真是太难了。嗯，我那个面应该泡好了，来看看啊，非常之入味儿。其实那麻辣的更吸汤，更咸色儿。这个蒜香的它不咸色儿，但是它好吃，特别爱吃蒜，尤其是蒜泥呀、啊，还有那个油泼蒜，生蒜欠点意思，糖蒜糖蒜我也爱吃
，还是汤，奶香奶香的那种。就咱也不知道为什么蒜蒜蓉小龙虾里能炒出奶香味，好香好香。这面条你得泡一会儿，泡一会儿吸味儿。哇，爽！我已经包半天了，还这么老鲜呢。得嘞，我慢慢包了啊。约好了，等到能堂食了，一定上他们家搓一顿。好久没去了也，也确实是，因为宋园离我家还是稍微的有一点点小距离。拜拜，祝所有的餐饮老板都能扛住，加油！